बिस्मिल्लाम असल स्टूडेंट्स वेलकम टू बाय विद मुसमिर स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है पोलीमरेज चेन रिएक्शन अच्छा स्टूडेंट्स पोलीमरेज चेन रिएक्शन को हम इसकी डेफिनेशन से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे मैं डेफिनेशन आपके सामने पढ़ता हूँ इसकी डेफिनेशन है इन विट्रो एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिंगल जीन और अ पीस ऑफ डी तो इसमें स्टूडेंट ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है पहला वर्ड जो है ना मैं बताता हूं यहां पे एम्पलीफिकेशन अच्छा इसी तरह से एक वर्ड है इन विट्रो अच्छा हम वर्ड यूज करते हैं इन विट्रो और इसी तरह से वर्ड होता है इन विवो इन विवो का मतलब है इन साइड द बॉडी इन साइड द सेल और इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी आउटसाइड द सेल अच्छा इसी तरह से ये जो वर्ड मैंने दूसरा अंडरलाइन किया है एम्पलीफिकेशन तो एम्पलीफिकेशन आप मल्टीप्लीकेशन के मीनिंग में भी ले सकते हैं और इसको जो है ना आप अगर डीएनए के रेफरेंस में ले तो आप रेप्लीकेशन के मीनिंग में भी ले सकते हैं अच्छा स्टूडेंट जैसा कि हमें पता है हमारा जो डीएनए होता है जो कि हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसमें भी रेप्लीकेशन होती है लेकिन वो जो रेप्लीकेशन है वो इन विवो होती है यहाँ पे जो रेप्लीकेशन हो रही है या एम्पलीफिकेशन हो रही है वो इन विट्रो हो रही है इन विट्रो का मतलब है सेल से बाहर और वहां पूरा का पूरा जो डीएनए है वो मल्टीप्लाई करता है तो इस केस में क्या होता है जी सिंगल जीन या पीस ऑफ डीएनए को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एम्पलीफाई कर सकते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलीमरेज चेन रिएक्शन अच्छा स्टूडेंट ये जो नाम हमने इसको दिया है पोलीमरेज चेन रिएक्शन ये क्यों दिया है देखिए जो वर्ड है पोलीमरेज पोलीमरेज वो इंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं अब आपको पता है स्टूडेंट के सेल के अंदर डीएनए पोलीमरेज वन डीएनए पोलीमरेज टू डीएनए पोलीमरेज थ्री ये इंजाइम है अच्छा इसी तरह से यहां पे भी हम इंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि ये इंजाइम है टैग पोलीमरेज तो टैग पोलीमरेज ये वो इंजाइम है जो यहां पे डीएनए की एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है तो इसीलिए हमने इसके नाम में पोलीमरेज का वर्ड जो है वो यूज किया है और इसको हम चेन रिएक्शन कहते हैं तो चेन रिएक्शन स्टूडेंट आपको पता है कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जो एक दफा स्टार्ट हो तो चेन की फॉर्म में आगे बढ़े तो उसको हम कहते हैं जी चेन रिएक्शन अच्छा यहां पे चेन रिएक्शन किस तरह से है देखिए स्टूडेंट ये आपके पास जो है एक डीएनए का पीस है और ये डीएनए का पीस जो है जैसे ही एम्पलीफाई होता है यानी एक पीस से जब इसकी दो कॉपीज बनेगी ये जो कॉपीज है ये मजीद कॉपीज बनाती है ये मजीद बनाएंगी वो फिर मजीद बनाएंगी तो दैट्स वाई इसको आप चेन रिएक्शन का नाम दे सकते हैं Uh, तो आप इसको एब्रीवेट करते हैं जी पीसीआर अब तो ये पीसीआर जो है ना ये बड़ा एक कॉमन सा वर्ड बन गया है तो ये पीसीआर क्या है जी दिस वन इज पोलीमरेज चेन रिएक्शन अच्छा स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट कैरी मुलस ने 1983 में अच्छा क्या यूजफुलनेस है इस पोलीमरेज चेन रिएक्शन की या पीसीआर की तो अगर आप इसकी यूजफुलनेस यूज देखें तो ये जो पीसीआर का प्रोसेस है इससे यू कैन गेट थाउजेंड टू मिलियन ऑफ कॉपीज इन अ वेरी लेस टाइम बहुत थोड़े टाइम के अंदर आपको बेशुमार कॉपीज जो है वो मिल सकती है डीएनए uh, की अच्छा इसका जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल इसका वही है यानी इसमें हो तो डीएनए की रेप्लीकेशन ही रही है लेकिन वो जो रेप्लीकेशन है वो सेल के अंदर नहीं बल्कि इन विड्रो हो रही है यानी सेल से बाहर वाली साइड पे हो रही है और इसमें हो क्या रहा है इसमें डीएनए की पोलिमराइजेशन अच्छा पोलिमराइजेशन का मतलब यही है कि डीएनए की कॉपीज बन रही हैं डीएनए पोलिमराइज हो रहा है उसकी कॉपीज बन रही हैं और वो जो कॉपीज बन रही हैं वो कैसे बन रही हैं अगेन एंड अगेन बार बार बन रही हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी पोलिमराइज चेन रिएक्शन अच्छा स्टूडेंट ये जो पोलिमराइज चेन रिएक्शन है इसकी कुछ एप्लीकेशन है अच्छा कौन कौन सी इसकी एप्लीकेशन है अगर आप इसकी एप्लीकेशन की तरफ आए तो सबसे जो इसकी पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि जी इस पीसीआर को इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शियस डिजीजेस डायग्नोसिस के लिए और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक की वजह से जैसे वायरसेस या बैक्टीरिया के अटैक की वजह से जो डिजीजेस होती हैं अगर हम उनको डिटेक्ट करना चाह रहे हैं डायग्नोस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पीसीआर का प्रोसेस किया जाता है जैसा कि स्टूडेंट्स आजकल आप सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसके डायग्नोसिस के लिए भी पीसीआर का प्रोसेस किया जाता है अच्छा जो सेकंड इसकी एप्लीकेशन है वो है जी डीएनए सीक्वेंसिंग तो ये डीएनए सीक्वेंसिंग में हम डीएनए की जितनी भी बेसिस होती हैं डीएनए का पीस है हमारे पास 
और उसके अंदर जितनी भी बेसिस हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं तो डीएनए सीक्वेंसिंग के प्रोसेसेस में भी पीसीआर का यूज है इसी तरह से पीसीआर को यूज किया जाता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में तो इसमें आ, कोई भी जो इंडिविजुअल है आ, उस इंडिविजुअल के डीएनए को आइडेंटिफाई किया जाता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं जी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग अच्छा स्टूडेंट हमारे आ, कुछ ऐसी डिजीज है जिनको हम कहते हैं जी जेनेटिक डिजीजेस अच्छा ये जेनेटिक डिजीजेस इनके कोई ना कोई ऑनसेट का एक टाइम होता है फॉर एग्जांपल के हमारी एज के किसी भी टाइम पे वो डिजीज जो है उसका ऑनसेट होगा वो डिजीज अपीयर हो जाएगी आ, लेकिन अगर हम पीसीआर कर ले डीएनए की तो हम उसकी अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं यानी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिजीज जो है कुछ अरसे के बाद हमें हो जाएगी तो ये कुछ एप्लीकेशन है आ, इस पीसीआर की यानी हम पीसीआर को इन तमाम पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं अच्छा स्टूडेंट इस पीसीआर के प्रोसेस को हम यहां पे अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पीसीआर का जो प्रोसेस किया जाता है ये कहा किया जाता है तो स्टूडेंट ये क्योंकि बॉडी से बाहर वाली साइड पे डीएनए की रेप्लीकेशन है तो उसके लिए जो हम एक डिवाइस का यूज करते हैं और वो जो डिवाइस है उसको हम कहते हैं थर्मो साइकलर अच्छा स्टूडेंट ये थर्मोसाइकलर जो है इसमें क्योंकि टेम्परेचर के जो है वो साइकल्स चलते हैं अच्छा टेम्परेचर हम यहां पे क्यों यूज कर रहे हैं टेम्परेचर जो है वो हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट पर्पस के लिए एक पर्पस मैं आपको बताता हूं जैसे कि डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं अच्छा हम यहां गायरेज इंजाइम या हेलीकेज इंजाइम को क्यों यूज नहीं कर रहे होते उसकी रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे फुल डीएनए तो नहीं है अगर हमारे पास पूरा डीएनए होता तो उसमें क्योंकि एक ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होता है तो वो वहां पे ये इंजाइम जो है वो काम कर रहे होते हैं यहाँ क्योंकि कोई ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन नहीं है तो इसलिए जो है ना हम उन इंजाइम को यूज नहीं कर सकते बल्कि हमें यूज करना पड़ेगा टेम्परेचर तो टेम्परेचर के कुछ साइकिल्स चलते हैं वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ तो वो जो टेम्परेचर के साइकिल चल रहे होते हैं वो इसी डिवाइस के अंदर जिसको हम कहते हैं जी थर्मो साइकलर अच्छा स्टूडेंट क्योंकि यहां पे अब हमने डीएनए की रेप्लीकेशन करनी है तो डीएनए की रेप्लीकेशन के लिए हमें इंजाइम चाहिए होते हैं जिसको कहते हैं पोलीमरेज अब ये पोलीमरेज हमने क्योंकि इस्तेमाल करना है इस थर्मोसाइकलर के अंदर तो क्योंकि हमने इसको थर्मोसाइकलर में यूज करना है यहां पर तो बहुत हाई टेम्परेचर भी चला जाएगा तो जब बहुत हाई टेम्परेचर हमने लेना है तो उसके लिए हम कोई नॉर्मल पोलीमरेज यूज नहीं कर सकते जो कि यहां पे डीनेचर हो जाए बल्कि हम जो पोलीमरेज इस्तेमाल करेंगे उस पोलीमरेज को कहते हैं टैक्स पोलीमरेज अच्छा स्टूडेंट इसमें जो टी है ये थर्मस इक्वेट थर्मस से है और ए क्यू जो है ये इक्वेटिकस से है तो ये हो जाएगा थर्मस इक्वेटिकस तो थर्मस इक्वेटिकस बेसिकली एक बैक्टेरियम है जो कि हाई टेम्परेचर पे भी विस्टेंड कर सकता है वो रह सकता है तो उसकी बॉडी से हम ये इंजाइम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं जिसको कहते हैं जी टैक पोलीमरेज और इस टैक पोलीमरेज को डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस थर्मो साइकलर के अंदर तो ये स्टूडेंट जैसा कि आपको नजर आ रहा है दिस वन इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी वो जीन है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है अच्छा इस जीन को और इसके अलावा बाकी जो चीजें हैं उन सबको हम एक इस ट्यूब के अंदर जो है वो डाल देते हैं तो ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है पीसीआर ट्यूब अच्छा स्टूडेंट ये पीसीआर ट्यूब जो है इसके अंदर जब हम ये सारी चीजें जो है वो डाल देंगे तो वो एक मिक्सचर बन जाता है जिसको हम कहते हैं जी पीसीआर मिक्सचर अब इस पीसीआर मिक्सचर में क्या कुछ है इसमें एक तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है अच्छा दूसरा जो है इसके अंदर हमने डाला होता है ये टैक पोलीमरेज ये इंजाइन जो कि हम डीएनए एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे अच्छा इसी तरह से इसमें हम मिक्सड बफर जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि यहाँ पे पीएच का चेंज ना आए इसको हम यूज करेंगे और दूसरा जाहिर है हमने डीएनए को एम्पलीफाई करना है उसकी कॉपीज बनानी है तो हमारे पास जो है डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड टाइप फॉस्फेट्स का होना जरूरी है वो बेसिस जो वहां पे जाके अटैच होंगी और नई कॉपीज जो है वो बनाएंगी यानी डीएनए की दूसरी जो चेन है वो साथ बनाएंगी तो इनको भी हमने यूज करना है तो ये जो डी एन है ये चार तरह की जैसे आपको पता है डी ए टी पीज डी जी टी पीज डी सी टी पीज और डी टी टी पीज इनका जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे आ, इसी पीसीआर ट्यूब में इनको हम जो है वो डाल देंगे और इसके अलावा हमने आ, खुद से जो है आ, प्राइमर जो है वो डिजाइन कर लेने मतलब आ, ये हम जो है ट्वेंटी न्यूक्लियोटाइड बेसिस 
कि कुछ डीएनए के पीसेस जो है जिनके लिए हम प्राइमर का वर्ड यूज करते हैं तो ये प्राइमर जो है ये हमने खुद से डिजाइन कर लेने और यहां पे प्राइमर जो है प्राइमर की जो अटैचमेंट है वो भी टेम्परेचर के जरिए होगी यहां पे प्राइमेज इंजाइम की जरूरत नहीं होती तो ये प्राइमर जो है ये हमने खुद से डिजाइन कर लेने और इनका ये जो प्राइमर हमने डिजाइन करने हैं ये उस डीएनए के सीक्वेंस के मुताबिक हमने डिजाइन करने हैं और ये सारी चीजों को डिजाइन करने के बाद हम प्राइमर को डिजाइन करने के बाद और इन सारी चीजों को हम किस में डाल देंगे जी पीसीआर ट्यूब के अंदर और ये जो पीसीआर ट्यूब है इसको थर्मोसाइकलर के अंदर रख दिया जाता है और ये जो थर्मोसाइकलर है इसमें फिर हम साइकिल जो है वो एडजस्ट कर देते हैं कि कितनी हमने एम्पलीफिकेशन करनी है इस डीएनए की और आफ्टर दैट जो है उसकी एम्पलीफिकेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है अब ये देखते हैं स्टूडेंट के पीसीआर का जो प्रोसेस है ये किस तरह से होता है इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं यानी इस थर्मोसाइकलर के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो है वो परफॉर्म होते हैं तो इसमें होता ही है कि जैसे ही आप ये रिएक्शन जो है इसको स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में वो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो क्या होता है जी वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपको पता ना पहले हेलिकल फॉर्म में भी है और उसकी दो स्ट्रेंड है और वो अनट्विस्ट भी होता है और अनट्विस्ट होने के साथ साथ वो सिंगल स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो जो सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाता है इसको कहते हैं जी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ये देखिए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया और ये दो स्टैंड बन गए एक ऊपर स्टैंड है जो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम नजर आ रही है और एक नीचे स्टैंड है जो कि फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आपको नजर आ रही है तो ये जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट इसको कहते हैं डीएनए डी अच्छा ये प्रोसेस नाइनटी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होता है और थर्मोसाइकलर के अंदर यह प्रोसेस सिर्फ एक मिनट तक परफॉर्म होता है यानी एक मिनट में ये प्रोसेस जो है वो हो जाता है तो इसको कहते हैं जी डीएनए नेचुरेशन डी नेचुरेशन अच्छा स्टूडेंट इसमें जो सेकंड प्रोसेस है उसको हम कहते हैं जी प्राइमर अनिलिंग अच्छा ये जो प्राइमर अनिलिंग है इस प्राइमर अनिलिंग में क्या होता है कि जी टेम्परेचर जो है वो 94 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तो जैसे ही टेम्परेचर नाइन्टी से फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है तो उस टाइम पे ये जो प्राइमर है ये प्राइमर आके यहां पे अटैच हो जाते हैं जैसा कि नजर आपको थ्री प्राइम एंड पे एक प्राइमर अटैच हुआ इसको कहते हैं फॉरवर्ड प्राइमर और एक प्राइमर जो है इधर थ्री प्राइम एंड पे अटैच हुआ इसको आप कह सकते हैं जी बैकवर्ड प्राइमर तो ये दो प्राइमर यानी एक पी वन है और दूसरा जो है वो क्या है जी पी टू प्राइमर है तो ये दो प्राइमर जो है वो यहां पर आके वो अटैच हो जाते हैं अच्छा स्टूडेंट ये प्राइमर यहां पर अटैच होंगे माइंड में क्वेश्चन आ सकता है Uh, कि ये जो चेन्स हैं ये खुद से दोबारा क्यों अटैच नहीं हुई तो इसमें इसका आंसर ये है क्योंकि जाहिर सी बात है ये चेन जो है इनका साइज काफी बड़ा होता है और ये बड़े साइज की जो चेन है इनका दोबारा से उस तरह से एकदम अटैच होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आ, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये क्योंकि छोटे साइज के प्राइमर तो ये फौरन जाके वहां पर क्या हो जाते हैं इस टेम्परेचर पे अटैच हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं जी प्राइमर अनिलिंग और ये टू मिनट्स का पूरा जो है प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं जी प्राइमर अनिलिंग अच्छा थर्मोसाइकलर के अंदर जो इससे नेक्स्ट प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्टूडेंट पोलिमराइजेशन या फिर उसके लिए एक्सटेंशन का वर्ड यूज करते हैं अच्छा पोलिमराइजेशन या एक्सटेंशन में क्या होता है ये देखिए स्टूडेंट यहां पर नजर आ रहा है ये रेड कलर में ये प्राइमर है और ये प्राइमर का ये थ्री प्राइम एंड जो है यहां पर थ्री प्राइम हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ होगा और ये जो टैक पोलीमरेज है ये क्या करता है जी ये टैक पोलीमरेज जो है वो यहाँ पे न्यू जो बेसिस है उनको ऐड करना शुरू कर देता है और जब ये बेसिस यहाँ पे ऐड होगी तो इन बेसिस के ऐड होने की वजह से ये चेन जो है वो एम्पलीफाई करना शुरू कर देती है पोलीमराइज करना शुरू कर देती है इसलिए इसको कहते हैं पोलिमराइजेशन या एक्सटेंशन अब देखें ऊपर जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया और नीचे जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था ये भी डबल स्टैंडर्ड हो गया यानी दो दो स्ट्रैंड जो है दोनों तरफ दोनों डीएनए के साथ वो बन गई हैं तो इस तरह अगर आप देखें तो ये दो डॉटर डीएनए जो है वो यहां पे बन गए तो ये जो दो डॉटर डीएनए यहां पे बन गए वो एक डीएनए के पीस से बने हैं और यही प्रोसेस फिर रिपीट होगा फिर रिपीट होगा तो दैट्स वाई इसको हम पोलीमरेज चेन रिएक्शन का नाम देते हैं तो स्टूडेंट हमारा आज का जो लेक्चर था वो यहीं तक था मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस टाइम पे मिलती रहे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज